Hola, hola manos creativas. En el día de hoy vamos a hablar sobre la Cricut Venture. Y es que después de que tuve la oportunidad de volar hasta Utah y estar en el día del lanzamiento, que para mí fue todo un honor, pues tengo que contarle todo lo que aprendí allá y sobre todo responder todas las dudas. Porque no se imaginan la cantidad de mensajes y comentarios que recibí durante todo este tiempo. Así que en este video voy a despejar algunas preguntas y sobre todo responderé para mí la que es la más importante. ¿Necesitas esta máquina? ¿Por qué la necesitarías? ¿Y qué puedes hacer con ella? Sobre todas las especificaciones técnicas, puedes encontrar un blog post que escribí en mi página web. Te voy a dejar el enlace en la descripción, pero simplemente cada vez que quieras saber algo específico, puedes ir a etnascraft.com y allí estarán todos los detalles, incluso mis clases disponibles. Como iniciaste a ver en el video, con esta máquina se pueden crear proyectos mucho más grandes, tanto para papelería creativa como para personalizados. Básicamente podríamos decir que la Cricut Venture es una máquina Explore Plus. ¿Por qué un Explore? Porque solamente se pueden utilizar las herramientas que son válidas con la Cricut Explore. Así que las herramientas adicionales de la Maker no se pueden utilizar con esta versión. Así que hablamos aproximadamente de más de 100 materiales que son los mismos materiales que puedes cortar en la Cricut Explore. Como siempre, Cricut desarrolla materiales especiales para cada una de sus máquinas. Y con esta nueva Cricut no fue la excepción. Ellos crearon materiales súper largos. Son materiales smart, o sea, materiales inteligentes, que se pueden utilizar sin tapetes. Y por ejemplo, yo hice este largo vinil para colocar en la pared de la habitación de mi hijo. Debo ser muy honesta, trabajar con una máquina más grande requiere mucha más habilidad y lo ideal es que ya tú tengas experiencia previa con cualquier máquina de corte para comprar una Cricut Venture. O sea, digamos que es para un nivel intermedio o avanzado esta máquina. ¿Por qué? Porque una persona principiante hay muchas cosas que todavía debe aprender. Hay materiales que no maneja, técnicas que no domina. Imagínate llevar todo eso a una versión grande. En mi caso, como yo les he contado en otros momentos, mi primera máquina de corte fue una máquina de 24 pulgadas. Dormía literalmente al lado de la máquina y ese momento era todo un caos. Incluso el programa era un programa súper incómodo de manejar. Así que vendí esa máquina y me compré una Cricut pequeña, la primera Explore que salió. Por esa razón, particularmente, ya tenía experiencia trabajando con máquinas grandes, ya tengo muchísimos años trabajando con Cricut y la ventaja es que vas a poder utilizar esta máquina con el mismo programa Cricut Design Space. O sea, que si ya tú trabajas con Cricut, definitivamente para ti va a ser mucho más fácil adaptarte a trabajar con este tamaño. En mi caso, me sorprendí de la forma tan intuitiva como automáticamente comencé a poner todo en su lugar. Ahora sí, la máquina requiere que tengas un poquito más de estructura o ojo al momento de colocar los parámetros, al momento de trabajar con el tamaño más pequeño de la máquina o si vas a trabajar totalmente con las pulgadas que ésta puede ofrecer. Asimismo, como es Cricut súper fácil de utilizar, no te va a permitir que realices errores. 
Por esta razón, si hay algo que no esté correctamente colocado o que algo le falta, ella te va a lanzar una alerta y no te va a permitir cortar hasta que esto se arregle. Otro factor fundamental es la limpieza de la máquina. Con todas las máquinas Cricut debemos de tener cuidado, hacerle su limpieza cada cierto tiempo y demás. Pero la Cricut Venture incluso viene con un kit de limpieza. Así que es importantísimo que la mantengas siempre en óptimas condiciones para que ésta te dé el rendimiento apropiado. Y esta máquina es tan delicada precisamente porque se maneja como una máquina profesional. O sea, es una máquina de alto rendimiento, está diseñada para poder producir grandes cantidades y a una velocidad mucho mayor y es por esto que es muy importante que esté limpia y en óptimas condiciones para funcionar de manera correcta. Pero tampoco te asustes, o sea, no es que ahora va a ser algo imposible de realizar. No, 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 no. Simplemente que debes de tener un poquito más de cuidado, pues esta máquina requiere un poquito más de tu amor. Mira, lo que debes de tener siempre limpio es este sensor de acá el que está arriba y esta parte de acá que es por donde rueda el cabezote o sea este cabezote va rodando y esta línea de acá debe de estar limpia para esto tenemos el kit de limpieza ahora ¿por qué necesitas una Cricut Venture? pues desde mi punto de vista esta máquina va enfocada en parte a una categoría de negocio como lo es la decoración de interiores para poder crear decals, o sea, stickers en la pared con vinilo adhesivo o también para personas que trabajen eventos, debido a que pueden crear todos los paneles para sus decoraciones de una manera más sencilla. Ahora bien, si tú te consideras un artista de la papelería creativa, pues también tienes la opción de crear todos tus proyectos en un tamaño más grande. Puedes incluso crear cosas súper grandes como este elefante que vi en el lanzamiento de Cricut. Y yo me quedé tan emocionada con ese proyecto que dije yo tengo que hacer algo súper grande. Así que lo primero que me inventé fue esta casita. Esa casita está disponible en Design Space, o sea que si tú eres parte de la membresía, Puedes hacerla, no hay ningún problema, incluso el diseño te lo voy a dejar en la descripción para que puedas crearlo. Y si este video llega a mil me gusta, puedo crearte todo un tutorial de cómo crear ese tipo de proyectos en general. Así que dale like. <risa> mira, y para mostrarte que con la papelería creativa se pueden hacer muchas cosas, mira esta cajita que está disponible en la membresía de Jefa Creativa es el tubo de Mario. Yo dije, déjame ver qué tan grande puedo hacerla con esta máquina sin necesidad de cortar el diseño. Se pueden crear diseños grandes con las máquinas 12x12, pero tienes que hacer unos cortes y esto te atrasa un poquito el proceso. Así que si a ti te gusta crear proyectos grandes, imagínate todo el tiempo que te vas a ahorrar con una máquina grande. Mira, ahora te voy a enseñar qué tan grande pude cortar esta caja. O sea, ¿qué te parece? ¿Te gustó? A mí me funcionaría como para un centro de mesa. Yo la pondría aquí, súper cool, no sé, ¿qué opinan? Mira la diferencia de tamaño. En ese sentido, para los artistas de la papelería creativa, definitivamente una máquina grande te va a ampliar las posibilidades y ya está en tu creatividad todo lo que puedas crear con ella. Yo de verdad que estoy muy emocionada y espero poder compartir con ustedes algunas ideas que tengo en mente realizar más adelante. Ahora, ¿por qué razón particular te gustaría a ti comprar una de estas máquinas? Te leo en los comentarios. Y ahora te voy a dar la última razón por la cual podrías adquirir una de estas máquinas desde mi punto de vista. Y es que puedes producir en masa. Si tú eres de las que produces un montón de la misma cosa, por ejemplo, un mismo sticker de vinil, unas mismas cajitas, todo en mucho, o sea, en volumen, en grande volumen, pues definitivamente 
tienes más de una máquina, de eso estoy seguro. Vamos a ver aquí, la Maker original, la Maker nueva, la Explore 2 y la Explore 3. Sin contar que por aquí tengo la Cricut Joy, aquí está, que es mi máquina de viaje para resolver trabajos súper rápidos y ustedes saben que yo también tengo otras máquinas. Y cuando tengo mucho trabajo, todas están prendidas cortando cada una su parte. Sin embargo, con una Cricut Venture podría simplemente ir mandando tapetes y avanzando mucho más rápido. Además de que se puede aprovechar un poco más el espacio, ya que el tamaño es más grande. Y yo, por ejemplo, que compro papeles en pliegos grandes, tengo menos que cortar y más espacio aprovechado. Ahora, si yo me pongo a hacer un cálculo entre todas las máquinas que yo tengo, podríamos decir que hay un dinero bastante grande invertido. Y eso, que yo no tengo tantas máquinas. Yo conozco personas que tienen racks de máquina súper, súper, o sea, muchísimas. Y para ese tipo de personas que ya tienen un negocio muy próspero, definitivamente una Cricut más grande va a ser la diferencia para ciertas entregas. Espero haber respondido tus dudas con respecto a la Cricut Venture. Y si aún hay algo que quieras saber sobre ella, no dudes de dejarla en los comentarios. Y será hasta un próximo video.